ጤና አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋናው እና ራስዎቹን የመንግስት ባለስልጣናት እንዲገሉኝ እየዛቱ ብይነው ሲል የፋኖ ሊቀ መንበር ተናገረ በአለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ከ21 ሺህ በላይ መድረሱ ተነገረ የሚሊኔ ማዳራሽን የጤና አገልግሎት መስጫ አድርጎ ለመጠቀም ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን የጤና ጠበቃ ሚኒስቴር ተናገረ በቻይና በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ካገገሙ ህሙማን 14 በመቶ የሚሆኑት ድጋሚ ሲመረመሩ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ተባለ ከማላዊ ወደ ሞዛምቢክ ሲጓዝ በነበረበት የጭነት መኪና ውስጥ ህይወታቸው አልፎ የተገኙት 64 ኢትዮጵያውያን የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጸመ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት የቆንስላ አገልግሎት ክፍሉ ላይ ተወሰነ ጊዜ ዘጋ በትግራይ ክልል ከከተማ ወደ ከተማ እንዲሁም በገጠርና በከተማ መካከል የሚደረግ ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዲቋረጥ መወሰኑን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አስተወቁ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን የመንግስት ባለስልጣናት እንዲገሉኝ እየዛቱ ብይነው ሲል የፋኖ ሊቀ መንበር ተናገረ መንግስት የፋኖን አደረጃጀት ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት እንቅስቀሳ ጀምሯል እንቅስቀሳውንም የፌደራሉ መንግስት እና የአማራ ክልል መንግስት በጥምረት ይያከናወኑ እንደሆነ ፋኖ አስታውቋል እስከ መጪው መጋቢት 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ድረስ የፋኖ መሪዎች እጅ የማይሰጡ ከሆነ ከእስካሁኑ የበለጠ ጦር ሊያዘምትባቸው እንደሚችል ነው መንግስት ያስታወቀው ለዛሬ ሃሙስ መጋቢት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት የፋኖ መሪዎችን አረሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩ ነ ተገናኝተው ለመወያየት ቀጠሮ ይዘው የነበረ ቢሆንም መንግስት ሰላማዊ ድርድሩን አቋርጦ አመራሮቹ ላይ እየዛተ ነው ሲል ፋኖ ተናግሯል የፋኖ ሊቀ መንበር ሰለሞን አጥናው ከኢትዮጵያስ ጋር ባደረገው ቆይታ እንደገለጸው ከቀናት በፊት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎንደር ከተማ አቀበሌ 18 ጋዜቦ ሆቴል አካባቢ በነበሩበት ዲሽቃን ጨምሮ በተለያዩ ከባድ ጦር መሳሪያዎች ጦርነት ከፍቶባቸዋል ከዚህ ግድያ ከተረፈን በኋላም የመንግስት ባለስልጣናት ስልክ እየደ ሁሉ እጅ ስጥ እጅ ካልሰጠህ ትገድላለህ በማለት እያስፈራሩ ይነው ብሏል በአለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ከ21 ሺህ በላይ መድረሱ ተነገረ በቅርቡ በቻይና ሁበይ ግዛት ውሃን ከተማ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አሁን ላይ ከ170 በላይ በሚሆኑ የዓለም ሀገራት ውስጥ መስፋፋቱ ተነግሯል በአሁን ወቅት በአለም አቀፍ ደረጃ በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር 21 ሺህ 308 መድረሱን የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አስተውቋል በዚህ መሰረትም የኮሮና ቫይረስ ክፍኛ የጉዳት የምትገኘው ጣሊያን 7503 የሚሆኑ ዜጎቿ በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት ተዳርገዋል ከዚህ ባለፈም በስፔን 3647 በቻይና 3119 በኢራን 2077 በፈረንሳይ 1331 ዜጎች በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል የሚሊኔ ማዳራሽን የጤና አገልግሎት መስጫ አድርጎ ለመጠቀም ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን የጤና ጠበቃ ሚኒስቴር ተናገረ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የሚሊኔ ማዳራሽን የጤና አገልግሎት መስጫ አድርጎ ለመጠቀም ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን የተናገሩት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰናቸው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ የተለያዩ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ ሚኒስትሯ ተቀሰዋል ዶክተር ሊያ እንዳስተዋወቁት በሽታው የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ሰቦችና ተቋማት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ያቀርበዋል በቻይና በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ካገገሙ ህሙማን 14 በመቶ የሚሆኑት ድጋሚ ሲመረመሩ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ተባለ የሀገሪቱ የጤና ባለሙያዎች እንዳሉት ቀደም ሲል በኮሮና ቫይረስ ተጠክተው አገገመው በወጡ ታማሚዎች ላይ ምርመራ ሲደረግ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ይህም የጤና ባለሙያዎችን አስደንግጧል ባለሙያዎቹ እንዳሉት በቫይረሱ ተይዘው ከውጪ በሚገቡና ቫይረሱ በሰዎች ላይ ምንም አይነት ምልክት ሳይሳይ በመቆየት በሀገሪቱ ለሁለተኛ ጊዜ ወረርሽኙ ሊቀሰቀስ እንደሚችል ስጋታቸውን እየገለጹ ነው በዚህም በመጀመር ያወረርሽኙ የተከሰቀሰባት የሁቤ ግዛት ነዋሪዎች የእንቅስቀሳ ሲገደቡ መነሳቱን ተከትሎ በስጋት አካባቢው ለቀው ወደ ሌላ ቦታ እየተሰደዱ መሆኑን ዴይሊ ሜል በሰበር ዜና ዘግቧል የጤና ባለሙያዎች ባደረጉት ምርመራ ከ147 ሰዎች ውስጥ አምስቱ በድጋሚ ለቫይረሱ ተጋላጮ ነው ተገኝተዋል ብለዋል በጣም አስደንጋጭ ጉዳይ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ለቫይረሱ የተጋለጡ ሰዎች ምንም አይነት የህመም ምልክት እያሳዩ አይደለም ይተባለው ሰዎች አሁንም ቢሆን በቫይረሱ ተይዘው ካገገሙ ሰዎች ጋር አካላዊ ፈቀቅታን ማድረግ እንዳለባቸው 
ተመስሮ መክረዋል ባለሙያዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት አይነት አስተያየቶችን እየሰጡ ሲሆን ሰዎቹ ቀድሞም ነጻ የተባሉት በመርመራ ስህተት ነበር ሲሉ ገሚሶቹ ደግሞ አይደለም በድጋሚ ነው የተጋለጡት በሚል ሐሳብ ያቀርባሉ በድጋሚ የተጋለጡት ግን ከሌሎች ተላልፎባቸው ይሁን የራሳቸው የቀደመ ህመም አገርሽቶ የሚለውን ጉዳይ ለመለየት አሁንም አስቸጋሪ መሆኑን ባለሙያዎች ተናግረዋል ከማላዊ ወደ ሞዛምቢክ ሲጓዝ በነበረበት የጭነት መኪና ውስጥ ህይወታቸው አልፎ የተገኙት 64 ኢትዮጵያውያን የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጸመ። የሞዛምቢክ ባለስልጣናት እንዳሉት በኮንቴነር ውስጥ ሞተ የተገኙት ኢትዮጵያውያን የቀብር ስነ ስርዓት ዛሬ እዚያው ሞዛምቢክ ውስጥ ተፈጽመዋል። ማክሰኞለት አስክሬናቸው የተገኘው ኢትዮጵያውያን በአየር እጥረት ታፍነው ሳይሞቱ እንደማይቀር በስፋት ተገምቷል። በሞዛምቢክ ምዕራባዊ ግዛት ቴቴ በተባለች ክፍለ አገር ውስጥ ተሽከርካሪ ላይ ኮንቴነር ውስጥ ከሞቱት ሰዎች በተጨማሪ 14 ሰዎች በህይወት ገኝታቸው ይታወሳል የሞዛምቢክ ኢሚግሬሽን አገልግሎት ሰራተኞች የጭነት መኪናውን አስቆመው ሲፈትሹ ነው ሟቾቹን ያገኙት ሲሉ ያካባቢው ባለስልጣን ተናግረው ነበር በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ከሁለት ቀናት በፊት ለቢቢሲ ሲናገሩ ከማላዊ ወደ ሞዛምቢክ ጉዞ ያደረጉ ሳለ ነው ይህ አሳዛኝ ነገር የተፈጠረው ብለዋል የሞዛምቢክ ባለስልጣናት ኢትዮጵያውያን ወደ መዳረሻቸውን ደቡብ አፍሪካ ያደረጉ ስደተኞች ናቸው ብለዋል በህይወት የተረፉት 14 ኢትዮጵያውያን በሞዛምቢክ ና ቫይረስ ምርመራ እንደተደረገላቸው ተነግሯል ምንም እንኳን ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ቢረጋገጥም ስደተኞቹ ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ሙቀት አላቸው መባሉን ተከትሎ ወደ ለይቶ ማቆያ መወሰዳቸው ተነግሯል የሞዛምቢክ ብሄራዊ የስደተኞች አገልግሎት ቃል አቀባይ የሆኑት አሚላአ ዲሬኢቶ እንዳሉት የ64ቱን ስደተኞች አስክሬን ለመለየት እንዲያመች ቁጥር ተሰጥቶበት ቀብር ተፈጽሟል የኢትዮጵያ ኤምባሲም ከግዛቱ የስደተኞች አገልግሎት ጋር ተገናኝቷል ብለዋል በህይወት የተረፉ ኢትዮጵያውያንን በሚመለከት ደግሞ ከኢትዮጵያ ኤምባሲና ከአለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት ጋር ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል ቃል አቀባዩ ጨምረውም ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ሁለት የሞዛምቢክ ዜጎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት የቆንስላ አገልግሎት ክፍሉ ለተወሰነ ጊዜ ዘጋ ከዚህ ውጪ ያሉት የኤምባሲው ክፍሎች ስራቸውን እንደሚቀጥሉ ቢቢሲ ከኤምባሲው ተረድቻለሁ ሲል ዘግቧል። ኤምባሲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከቫይረሱ ስርጭትና የኢትዮጵያ መንግስት ስርጭቱን ለመክታት ከሚያደርገው ጥረት አንጻር ኤምባሲውን በጊዜያዊነት የቆንስላ አገልግሎቱን ማቋረጥ አስፈልጓል ብሏል። ኤምባሲው ለዜጎቹ ጭምር ያደርገ የነበረውን የፓስፖርት ድሳት ከአገር ውጪ የወሊድና የሞት ምዝገባን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን እንደማይሰጥ አስታውቋል በትግራይ ክልል ከከተማ ወደ ከተማ እንዲሁም በገጠርና በከተማ መካከል የሚደረግ ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዲቋረጥ መወሰኑን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አስተዋቁ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ላይ ትላንድ የትግራይ ክልል መንግስትና ስራ አስፈጻሚ የኮሮና ቫይረስ በሽታን ለመከላከልና ለመክታት ያወጣውን ያስጨኳይ ግዚያ ያጃብራርቷል በዚህ መሰረት በትግራይ ክልል ውስጥ ከከተማ ወደ ከተማ ከገጠር ወደ ከተሞችና በገጠሮች መካከል የሚደረጉ ማናቸውንም እንቅስቃሴ ቃሴ እንዲቆሞስ ነውል በተጨማሪም ህዝብ በበዛት የሚሰበሰብባቸው የገበያ ቦታዎች መታገዳቸውንና ሰርግና ተስካሪ መሳሰሉ ማህበራዊ ስነ ስርዓቶች እንዳይካሄዱ መወሰኑን ዶክተር ደብረጽዮን አብራርተዋል ይክልከላ ለሁለት ሳምንት የሚቆይ ሲሆን እንዳስፈላጊነቱ ሊራዘም እንደሚችል ማመልከቷል በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን 12 በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች የተገኙ ሲሆን በትግራይ ክልል በበሽታው ተጠርጥረው ምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች እጪ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ተብሏል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን